Today's content. Jadi sekarang tuh kita udah sampai tempat kita di mana? Ternyata kayak banyak banget makanan-makanan viral yang lahir di Fresh Market Bintaro. <laughs> Jadi that's why kita mau cobain karena baru kesampaian sekarang ya dan jujur banget kita jarang banget main ke daerah Bintaro gitu. Jadi that's why iya ya? Pernah pernah. Tapi terakhir kali kayak udah lama banget gitu Jadi that's why I'm so excited buat cobain Dan sekarang kita udah sampai Ini udah jam 2 Ternyata ada restoran-restoran yang tutup agak early Jadi kayak dia buka early Jadi dia tutup agak lebih cepat juga Which is sekitar jam 3an That's why kita harus cepet-cepet Sekarang aku mau langsung aja kalian aja Buat masuk ke dalam fresh marketnya Dan aku bakal seliatin kalian di sana ada apa aja Dan apa aja nanti aku bakal makan Hopefully kita bisa makan langsung Dine in di tempat kalau tempat yang memungkinkan, tapi kalau nggak memungkinkan nanti aku bakal review di mobil. Kita makan yang heavy dulu nggak sih? Baru nanti kita makan dessert-dessertnya. Kita mau mukbang. Mukbang. Ini jelas. Makanan ini Kita sedang mau mencari nasi cumi salted egg, tapi kita belum menemukan. Jadi tadi kita masuk dari pintu timur, tapi kita masih belum menemukan di mana nasi cumi itu berada. Finally. Hi guys, we're back. Tada! Kita pertama kali memang ngincarnya tuh cumi tong namanya. Yeah. Jadi ini basically cumi goreng pakai salted egg. Biasanya kan chicken ya, tapi kali ini ini squid. Jadi squid. beda ya. Yeah. For the price ini harganya 55.000 guys. Isinya itu udah dapat cuminya. Di sini tuh dia ad kita pesen juga add on store. Wah. Terus dikasih juga apa itu? Dipping sauce dipping sauce salt attack gitu tapi katanya ini lebih creamy tapi harusnya pakai mantau tapi mantau itu harus digoreng lagi terus kita nggak sempat nggak keburu dan mereka udah mau tutup jadi that's why udah kita pesennya cuman nasi sama cumi tongnya doang kita disuruh coba atau memang dapat sih ya suruh coba kan oh, berarti harusnya nggak ya? harusnya nggak dapat deh harusnya ya? mungkin ya so ini ini Tuh. harusnya buat buat mantau guys iya itu harusnya buat mantau let's try go first okay. hmm ini tipe satu rakyat yang nice juga sih iya makanya ini kayak di Singapura gak sih? apa banget ini kayak ada percikan pedasnya gitu ya? ini cabenya lada apa cabe sih? cabe cabe ini eh, cabe suka tadi oh my god kalau kita tinggal di daerah Bintaro kita pasti datang ke sini setiap hari sih tipping sauce nya warnanya juga dia lebih kayak lebih light gitu ini tuh kayak isian bakpao telur asin tapi dia bikin versi mantau telur asin kita mau langsung lanjut lagi habis ini Nanti di terakhir kita bakal tutup Kita bakal kasih rating Dan kita bakal menentukan top tier kita di Fresh Market Bintaro itu apa aja Ya yeah, stay tuned guys Anis. To the car, back to the life. Oh my god, it's ternyata di tempat miswanya pun tempatnya agak full, full, full tank. Sebenarnya tadi kita udah sempat dapat tempat, tapi samping kita itu ada yang mau makan juga, dan itu definisi sing banget. Dan ditambah lagi, mic aku ternyata mati, guys. Aduh, adalah Aduh. jadi langsung aja kita cobain menu yang kedua, yaitu... <laughs> Ini namanya Miswa Talenta dan suara. Jadi untuk topping-topping kayak bawang goreng, daun bawang, green onion dan kawan-kawan itu semua kita ambil sendiri berikut kecap asin kalau mau add on lagi. Dan kita juga pesan, what is this? 
tahu goreng tahu hoheng jadi ini tahu goreng crispy itu katanya ini beneran digoreng beneran digoreng dan sampai ini sampai meringkel meringkel oh, ya, sampai benar-benar crispy gitu deh pokoknya jadi ini for the price it cost thirty eight thousand rupiah yes, ya thirty eight ini tiga puluh delapan ribu rupiah dan ini dua puluh itu dua puluh ribu kita langsung cobain aja uh. oh hmm Tahunya enak kok, crispy. Hmm, I think you're gonna like this one. Bisa. It's very salty and savory. Ini agak lebih asin karena aku tadi tambahin kecap asin sendiri sih. Wow. Hmm. Enak. Enak. Juga enak. Kita makan rumahan deh. Rasanya ngerasa kayak rasa rumahan. Cuman lebih flavorful. Hmm, jarang ada ya tahu tahu begini. Uh, ini kayak tahu yang di itu. Gue sampai hancur begitu. Hmm. Tapi dia punya kriuknya enak juga. Hmm. Uh, kuahnya kental banget. Hmm. Hmm. Wow. Tapi gue. Jadi itu kuahnya thick banget. Terus tapi dia itu dominan rasa ada sedikit dominan rasa lada ya. Hmm. Dominan rasa lada dan memang tipikal miswa itu biasa dia memang mempergunakan sedikit banyak lada gitu sih memang. And also enak banget jadi kita tuh bisa add on stoppingnya sebanyak sebanyak apapun yang kita mau gitu loh bawang putih, bawang putih crispy, fried onion. Bentul kalau ya. Dan dia tuh tadi tipikalnya dimasak persatuan seporsi seporsi gitu loh. Jadi rasanya itu lebih nggak bercampur campur gitu loh karena kalau misalnya kuantitasnya semakin banyak pas masak kan biasa rasanya suka berubah kan. Jadi dia itu dimasak per porsi. Jadi menurut aku rasanya makanya dia lebih lebih padat gitu loh. Si ngerti lah. Semua yang anak muda butuhkan ada di sini. Sambil nunggu bapak KP menyelesaikan miswa talentanya. Sekarang aku mau. Ini namanya Little Amsterdam. Jadi dia itu baru ada dua cabang. Yang cabang pertama tuh kayaknya bukan yang di sini ya. I don't know exactly-nya, tapi hmm. ada dua cabang. Oh, di sini. Hmm. Jadi pokoknya ada dua cabang, satu di Fresh Market Bintaro, satu lagi Little Amsterdam di SCBD Mandiri. Jadi buat kalian yang belum eh, yang nggak bisa ke Fresh Market Bintaro, kalian juga boleh cobain di sana. By the way, butternya tadi dikasih butter di atasnya dan udah meleleh. Hmm, tapi okay. hmm. Dia kan pernah cobainnya ya di Bresport. Oh ya. Merk. Kayak beda merek deh. Enggak, itu Amsterdam. Oh, sama ya? Enak banget, jujur. Ini kayak my favorite dessert all the time. Okay. Umumnya Puffer Jazz, kalau udah agak lama, dia agak sedikit kayak kalo enggak sempuk udah, itu gitu iya, loh. Iya, dia udah hangat. Mm -hmm. Dan ini sebenarnya kita kan udah, kita udah sempet makan miswa dulu. Ini tuh sebenarnya Puffer Jazz ini udah jadi sebelum miswa ini jadi, guys. Tapi sampai sekarang, detik ini, masih udah empuk. sekitar 20 menitan, tapi masih, masih empuk. empuk banget. Iya, makanya tuh sih. And for the price, it cost twenty five thousand rupiah. Jadi ini dua puluh lima ribu rupiah. Oh ya? Hmm. Mungkin dari semua Puffer Jazz, emang ini paling enak. Ini paling enak sih menurut aku. Yang pernah coba juga. Guys, kita mau langsung lanjut masuk ke dalam dan kita akan membeli sesuatu lagi yang lain. Oke, okay? let's go. Guys, ternyata udah tutup. Salah yuk. Ice. Dessert. Dessert. Ini dari 
brand namanya Maru Jadi isinya itu ada grass jelly, terus ada melon, vanilla ice cream, sama gavin Gavin itu basically kayak crackers gitu Oh ini crackers yang salah, oh gavin tuh fla ya? Gak oh, salah guys, oke okay, makasih Kayaknya crackers guys, gavin itu yang fla tadi Hi guys, so we're back finally after like two hours. Ada nggak sih two hours di sini? Ada ya? Dua jam. Ada. Kita dari jam After dua ya. Kita udah selesai makan makanan yang asin, makanan yang manis dan untuk penutupnya ini kita ada namanya Gabin. Ini dari brand yang sama dari ice bowl ini yang maru. Ini namanya Gabin. Jadi Gabin tuh basically kayak crackers isinya fla tapi digoreng lagi gitu. Jadi namanya Gabin. Gak tau itu dari mana asalnya tapi namanya. Kita goreng. Lah kita pesennya yang cheese. Cheese. Atasnya dikasih sekarang topiknya. Tuh, jadi kayak ini crackers, cheese isinya, nah, toppingnya Sarah's chocolate. Uh. Uh. Dari bunyinya sih agak wow. Hmm. Hmm. Jadi karena kita udah um, makan semuanya, jadi sekarang kita mau menentukan top tier kita di Fresh Market Bintaro. Yang... Tuh, dua, tiga, Miswa. <laughs> Kalau mau objektif, Miswa. Why? Tapi karena Ayu suka salted egg, hmm. dan yang ngerasa salted eggnya dia tuh hmm. enak sih. Enak, emang tapi emang ya? Dia, dia emang goreng gitu salted eggnya juga hmm. enak gitu loh. Iya, tapi... Semua indikasi salted eggnya Ayu mau, hmm. crispy, crunchy, ada pedas-pedasnya sedikit, hmm. semuanya masuk. Menurut aku karena so far aku belum pernah menemukan miswa yang seperti ini, jadi aku milih miswa talenta karena Emang jujur banget rasanya flavorful banget Terus kayak kuahnya tuh merdok abis itu loh Karena biasa mie suai itu dia agak light Even aku makan yang non halal pun itu agak light memang Dan ini menurut aku justru jauh lebih enak Jadi kayak ini udah versi halal Terus kayak harganya juga nggak terlalu pricey Iya secara Oh iya kita mau bahas price harga wise, juga Price ya, wise, price wise, price wise. Uh, Around 50.000 rupiah guys untuk cumi tongnya Jadi menurut aku Secara price wise sih ya masih ini lah, 38 ribu dapet begitu nih suahnya enak Iya sih, tapi dibandingin, tapi ini tuh cumi eh, basically Jadi kayak memang sebenarnya beda ini sih And For the price untuk cumi tong menurut kita masih tolerable banget Untuk dimakan 2-3 kali lagi <laughs> Di hari yang sama ya Ini tiga piring apa lagi kalau nggak pakai nasi, pakai mantau hmm. 10 piring Kalau asin sama manis kita kayaknya berarti dua-duanya lebih top tier itu yang asin Tapi kalau untuk dessertnya sendiri, kalau yang Ice bowl ini tuh menurut aku agak sedikit unik sih kayak vanilla campur melon campur grass jelly pakai gabin pake... <laughs> belum pernah melihat ice bowl yang dicampur sama crackers crackers gitu yes. sih. Okay guys, I think that's it for today's video Bye. and see you on my next video.